বিসমিল্লা রহমানের রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম কর্তৃক পরিচালিত বিবি অ্যাকাউন্টিং সলিউশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অ্যাকাউন্টিং থিওরি বইয়ের নবম চ্যাপ্টার কন্টিনজেন্সিস অ্যান্ড ডিসক্লোজারের পঞ্চম ক্লাস বিগত ক্লাসগুলোতে আমরা এই অধ্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক করেছি পঞ্চমতম ক্লাসে আজকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক অঙ্ক করার আগে আমরা প্রশ্নটি ভালো করে পড়ে এবং বুঝে নেই ডিউরিং দ্য মান্থ অফ জুন চলমান জুন মাসে প্লাস পয়েন্ট হ্যাড ক্যাশ সেলস অব টাকা দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার অ্যান্ড ক্রেডিট সেলস অব টাকা এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার অর্থাৎ চলমান জুন মাসে প্লাস পয়েন্ট কোম্পানি নগদে বিক্রি করে দুই লাখ চৌত্রিশ হাজার টাকা এবং বাকিতে বিক্রয় করে এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার টাকা বোথ অফ হুইস ইনক্লুড দ্য সিক্স পার্সেন্ট সেলস ট্যাক্স উভয় বিক্রয়ের মধ্যেই ছয় পার্সেন্ট করে সেলস ট্যাক্স ইনক্লুড অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত আছে দ্যাট মাস্ট বি রেমিটেড টু দ্য ট্যাক্স অথরিটি বাই জুলাই পনেরো টু জুন মাসে যে সেলস করা হয়েছে এগুলোর যে ট্যাক্স রয়েছে এগুলো আমরা সরকারকে পরিশোধ করে দেব পনেরোই জুলাই দু এর মধ্যে সেলস ট্যাক্সেস অন জুন সেলস ওয়ার লামড উইথ দ্য সেলস প্রাইস অ্যান্ড রেকর্ডেড অ্যাজ এ ক্রেডিট টু সেলস রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট সেলস ট্যাক্সের যে টাকাটা এই টাকাটা আমরা রেকর্ডেড করে ফেলছি সেলস রেভিনিউ অ্যাকাউন্টে ডিউরিং দ্য মান্থ অফ জুলাই এরপর হচ্ছে চলমান জুলাই মাসে প্লাস পয়েন্ট আপ এ নিউ ক্যাশ রেজিস্টার চলমান জুলাই মাসে প্লাস পয়েন্ট কোম্পানি একটা নতুন ক্যাশ নগদ রেজিস্টার খাতা খোলেন দ্যাট রিংস আপ সেলস অ্যান্ড দ্য সিক্স পার্সেন্ট সেলস ট্যাক্স সেপারেটলি নতুন খাতাতে তার হিসাবের বইয়ে সেলসগুলো অর্থাৎ বিক্রয়কে আলাদা এবং সেলস ট্যাক্স পেয়েবলকে আলাদাভাবে সে অন্তর্ভুক্ত করে দ্য রেজিস্টার টোটাল ফর জুলাই জুলাই মাসে টোটাল রেজিস্টার খাতা অনুযায়ী ওয়ার ক্যাশ সেলস তারা নগদ বিক্রি করে দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা অ্যান্ড ক্রেডিট সেলস বাকিতে বিক্রি করে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা দ্য রিলেটেড সেলস ট্যাক্স ইজ নট ডিউ টু বি পেইড আনটিল আগস্ট এই বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত সেলস ট্যাক্সগুলো নট ডিউ টু পেইড আনটিল আগস্ট পনেরো দু হাজার সতেরো সাল অর্থাৎ যে পর্যন্ত সতেরো সালের আগস্ট মাস পনেরো তারিখ আসবে না সে পর্যন্ত কি পেইড করা হবে না এবার আমরা ইনস্ট্রাকশনগুলো দেখি নির্দেশনা রয়েছে কি আমাদের জন্য প্রথম নির্দেশনা প্রিপেয়ার দ্য জার্নাল এন্ট্রি টু রেকর্ড জুন সেলস অ্যাট জুন ত্রিশ অ্যাজুমিং ধরে নিতে হবে দ্য টোটাল সেলস ফর জুন আর রেকর্ডেড ইন জুন তিরিশ দু হাজার সতেরো ধরে নিতে হবে সবগুলো সেলস জুন মাসে হয়েছে এবং রেকর্ড দিতে হবে তিরিশ জুন দু হাজার সতেরো যেহেতু আমাদের এখানে একটা প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রি জাবেদা দিতে বলছে তাহলে অঙ্কের শুরুতে আমাদেরকে একটি জাবেদার ছক কেটে নিতে হবে আমরা জানি যে জাবেদার ছকে টোটাল কলাম হয় পাঁচটি তাহলে আমরা একটি পাঁচ কলাম বিশিষ্ট জাবেদার ছক কেটে নিই আমরা জাবেদার ছকের ওপরে লিখে দেব প্লাস পয়েন্ট অর্থাৎ প্লাস পয়েন্টের জার্নাল এন্ট্রি আমরা পাঁচটি কলাম বিশিষ্ট যে ছক কাটব তার প্রথম কলামে লিখে দিব ডেট দ্বিতীয় কলাম অ্যাকাউন্ট টাইটেলস অ্যান্ড এক্সপ্লেনেশন অথবা ডিটেলস বা পার্টিকুলার্স লেখা যাবে রেফারেন্সের একটি ঘর থাকবে একটি ডেবিট টাকা এবং একটি হচ্ছে ক্রেডিট টাকা শুরুতে আমরা তারিখ বসাবো তারিখ দেওয়া আছে জুন মাসের তিরিশ তারিখ সতেরো সাল আমরা ডেটে লিখব সতেরো সাল জুন ত্রিশ রিকোয়ার এ তাহলে আমরা ঘরের ভিতরে লিখে দিব এ এ নাম্বার জুন ত্রিশে অর্থাৎ জুন মাসে যত সেলস হয়েছে তার জাবেদা দিতে বলছে 
আমাদের প্রশ্নের শুরুতে বলা ছিল ডিউরিং দ্য মান্থ অফ জুন অর্থাৎ জুন মাসে সেলস হয়েছে ক্যাশ দুই লাখ চৌত্রিশ হাজার এবং ক্রেডিট মানে বাকি হয়েছে এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার তাহলে ক্যাশে বিক্রি করলে আমাদের ক্যাশ আসবে অর্থাৎ জাবেদ হবে ক্যাশ ডেবিট বাকি দিয়ে বিক্রি করলে হবে কি দেনাদার বা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট এবং সেলস হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা শুরুতে যে জাবেদাটা দিব সেটি হচ্ছে ক্যাশ হিসাব ডেবিট দুই লাখ চৌত্রিশ হাজার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার এবং দুটি যোগ ফল টোটাল সেলস ক্রেডিট করব তিন লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা এই ছিল আমাদের প্রথম জার্নাল বিক্রয়ের জন্য যাবে না এবার আমরা দ্বিতীয় জার্নালে চলে যাচ্ছি রিকোয়ার বিতে রিকোয়ার বিতে বলা আছে প্রিপেয়ার দ্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি একটি সমন্বয় যাবেদা দেখাইতে হবে দ্যাট যা শুড বি রেকর্ডেড টু ফেয়ারলি প্রেজেন্ট দ্য ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যান্ড জুন তিরিশ জুন মাস যখন শেষ তখন আমরা সকল বিক্রয়গুলো কমপ্লিট করে ফেলছি কিন্তু বিক্রয়ের সাথে যে ভ্যাট রয়েছে এখানে বলা ছিল ইনক্লুড সিক্স পারসেন্ট এই ভ্যাটটা কিন্তু এখনও পরিশোধ করা হয় নাই তাই এই ভ্যাটের জন্য আমাদেরকে যাবেদা দিতে হবে প্রশ্ন আমাদের বলা ছিল যে ভ্যাটের যে টাকাটা এটা আমরা সেলস রেভিনিউ অ্যাকাউন্টের মধ্যে ক্রেডিট করে ফেলছিলাম তাই এখন আমাদেরকে সেলস রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট থেকে এই ভ্যাটের টাকাটা বের করে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে তাই সেলস রেভিনিউ আয়টাকে হ্রাস করতে হবে সেলসকে কমাইতে গেলে যাবে দায় সেলসকে ডেবিট করতে হবে তাহলে আমরা লিখব সেলস ডেবিট টাকা হচ্ছে একুশ হাজার আবার সেলস ট্যাক্স পেয়েবল এখানে দায় দেখাইতে হবে একুশ হাজার টাকা এখন আসো একুশ হাজার টাকাটা আমাদের কিভাবে আসলো আমরা টোটাল সেলস করছিলাম জুন মাসে তিন লাখ একাত্তর হাজার টাকা এই তিন লাখ একাত্তর হাজার টাকার মধ্যে আমাদের প্রশ্নে বলা ছিল সিক্স পারসেন্ট ট্যাক্স ইনক্লুড আছে অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে আমরা ধরে নিলাম সেলস হচ্ছে হানড্রেড পারসেন্ট এবং ভ্যাটস বা সেলস ট্যাক্স হচ্ছে আরও ছয় পারসেন্ট টোটাল হচ্ছে একশো ছয় পারসেন্ট তিন লাখ একাত্তর হাজারের মধ্যে একশো ছয় পারসেন্টের টাকা আছে আমরা যদি একশো ছয় দিয়ে এটাকে ভাগ করি তাহলে এক পারসেন্ট পাওয়া যাবে ভ্যাট হচ্ছে আমাদের শুধু ছয় পারসেন্ট ছয় দিয়ে গুণ করলে আমরা ছয় পারসেন্টের ভ্যাটের টাকা পেয়ে যাব তাহলে আমরা এখানে লিখে দেব তিন লক্ষ একাত্তর হাজার গুণন হচ্ছে ছয় বাই একশো ছয় এই ছয় বাই একশো ছয়টা আমরা তখনই করব যখন ভ্যাটের টাকাটা ইনক্লুড অথবা ইনভলভ অথবা উইথ এরকম বলা থাকবে অর্থাৎ ভ্যাটের টাকাটা যুক্ত থাকলে এরকম ছয় বাই একশো ছয় দিয়ে অঙ্ক করতে হবে যদি এখানে ছয় পারসেন্ট না থেকে সাত পারসেন্ট থাকতো তাহলে আমরা সাত দিয়ে গুণ করতাম এবং একশো সাত দিয়ে ভাগ করে দিতাম এরপর আসো রিকোয়ার্ড সি প্রিপেয়ার দ্য জার্নাল এন্ট্রি টু রেকর্ড আমাদের যাবেদা রেকর্ড দিতে হবে দ্য রেমিটেন্স অফ সেলস ট্যাক্স অন জুলাই দুই হাজার সতেরোর বারো তারিখ অর্থাৎ জুলাইয়ের বারো তারিখ দুই হাজার সতেরোতে কী পরিমাণ সেলস ট্যাক্সের টাকা আমরা কালেক্ট করছি তাহলে আমরা টোটাল ট্যাক্স কালেক্ট করলাম একটু আগে রিকোয়ার বিতে ক্যালকুলেশন করে পেলাম একুশ হাজার টাকা তাহলে আমরা এই টাকাটা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে দিব জমা দেওয়ার জন্য আমাদের যাবেদা দিতে হবে সেলস ট্যাক্স পেয়েবল অর্থাৎ দায়টা কমে যাবে সেলস ট্যাক্স পেয়েবল ডেবিট এবং ক্যাশ হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে একুশ হাজার টাকা ডেবিট একুশ হাজার টাকা ক্রেডিট সর্বশেষ রিকোয়ার ডি প্রিপেয়ার দ্য জার্নাল এন্ট্রি টু রেকর্ড জুলাই সেলস অ্যাট জুলাই একত্রিশ দু হাজার সতেরো প্রশ্নপত্রে আমাদের এখানে টোটাল জুলাই মাসের সেলস দেওয়া ছিল ক্যাশ ছিল দুই লাখ বিশ এবং ক্রেডিট সেলস ছিল এক লাখ দশ হাজার এখানে আমাদের বলছে বিক্রয়ের জন্য যাবেদা দিতে তো আমরা জানি বিক্রি করলে টাকা আসে তো টাকা আসলে আমরা ক্যাশ ডেবিট করব এবং বাকি থাকলে দেনাদারকে ডেবিট করে দেব তাহলে জুলাইয়ের একত্রিশ তারিখ অর্থাৎ ডি নাম্বার আমরা লিখব ক্যাশ হিসাব ডেবিট বাকির জন্য লিখব অ্যাকাউন্ট ডিসেবল ডেবিট এবং যেহেতু বিক্রি করছি তাহলে সেলস হিসাব হচ্ছে ক্রেডিট এখানে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে এই সেলসের ক্ষেত্রে কিন্তু ট্যাক্স ইনক্লুড আছে এরকম কোনো কিছু বলা নাই যদি এরকম বলা না থাকে তাহলে আমাদেরকে ট্যাক্স এর উপরে নতুন করে ধরতে হবে তা আমরা এখানে আবার লিখে দেব সেলস ট্যাক্স পেয়াবল অর্থাৎ টোটাল সেলস করছি আমরা ক্যাশে হচ্ছে দুই লক্ষ বিশ হাজার এবং বাকিতে হচ্ছে এক লাখ দশ হাজার টোটাল সেলস হয়েছে আমাদের তিন লাখ তিরিশ এই তিন লাখ তিরিশ হাজার টাকার উপরে আমরা ছয় পারসেন্ট ভ্যাট ধরব ভ্যাট ধরলে আমাদের ভ্যাটের টাকা আসে উনিশ হাজার আটশো টাকা এখন আসো ক্যাশ এবং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের টাকাটা আমরা আসলে কিভাবে বসাবো ক্যাশ মূলত বিক্রি হয়েছে দুই লাখ বিশ হাজার 
এবং বাকিতে বিক্রি হয়েছে দেনাদার হচ্ছে এক লাখ দশ হাজার কিন্তু ভ্যাটের টাকাটা এটার সাথে যুক্ত করা হয় নাই ভ্যাটের টাকাগুলো এটার সাথে যুক্ত করতে হবে এখানে আমরা টোটাল ভ্যাট পাইলাম উনিশ হাজার আটশো টাকা এই ভ্যাটটা কিন্তু ক্যাশ এবং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দুইজনের উপরেই তাহলে কার অংশে কত টাকা যাবে এটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব আমরা জানি যে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা সেলসের জন্য ভ্যাট দিতে হচ্ছে উনিশ হাজার আটশো টাকা তাহলে দুই লাখ বিশ হাজারের জন্য কত টাকা ভ্যাট এবং এক লক্ষ দশ হাজারের জন্য কত টাকা ভ্যাট হবে আমরা এখানে ক্যাশ দেখতে পাচ্ছি দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুইশো টাকা অর্থাৎ ক্যাশ নগদে বিক্রি হয়েছে দুই লাখ বিশ এর সাথে আরও প্লাস ভ্যাট হয়েছে বাকি টাকা টোটাল হচ্ছে দুই লাখ তেত্রিশ হাজার দুইশো তাহলে টাকাটা কিভাবে বের করব শুরুতে আমরা দুই লাখ বিশ হাজার ক্যাশ এটাকে নিয়ে নিব এর সাথে আরও আমাদের যোগ করতে হবে ভ্যাট তো ভ্যাটটা বের করব কিভাবে এই উনিশ হাজার আটশো হচ্ছে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার ভ্যাট তাই উনিশ হাজার আটশো টাকাকে আমরা তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে ভাগ করব তাহলে পাওয়া যাবে এক টাকার ভ্যাট তাহলে দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকায় কত ভ্যাট হবে গ্রহণ করে দেব দুই লক্ষ বিশ হাজার তাহলে আমরা টোটাল ভ্যাটের টাকা পাব তেরো হাজার দুশো টাকা এই তেরো হাজার দুশো টাকা যখন আমরা দুই লাখ বিশের সাথে যোগ করে দেব তখন আমাদের টাকা চলে আসবে দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার দুশো টাকা একইভাবে আমরা যখন আবার দেনাদারের টাকা বের করতে যাব তাহলে দেনাদারের কাছে বাকিতে বিক্রি করছে এক লাখ দশ হাজার প্লাস করতে হবে ভ্যাটের টাকা সেম আগের মতোই উনিশ হাজার আটশো টাকা হচ্ছে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার ভ্যাট এটাকে ভাগ করব তিন লাখ তিরিশ হাজার দিয়ে ভাগ করার পর যে রেজাল্ট আসবে ওটাকে আমরা গুণ করে দিব এক লক্ষ দশ হাজার টাকা তাহলে উনিশ হাজার আটশো টাকাকে তিন লাখ তিরিশ হাজার দিয়ে ভাগ এবং এক লক্ষ দশ হাজার টাকা দিয়ে গুণ করলে আমাদের টাকা আসবে ভ্যাটের ছয় হাজার ছয়শো টাকা এই ছয় হাজার ছয়শো টাকা যোগ করতে হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের এক লক্ষ দশ হাজারের সাথে তখন আমাদের মোট টাকা চলে আসবে এক লক্ষ ষোলো হাজার ছয়শো টাকা এবার আমরা যদি ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় পাশটা যোগ করে দেখি তাহলে দেখব উভয় পাশ আমাদের সমান হয়ে গেছে এই চ্যাপ্টারটি কিন্তু আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাকে আমরা কঠিন মনে করে যাতে এড়িয়ে না যাই এই অধ্যায় থেকে বিগত আরও চারটি ক্লাস তোমাদের জন্য দেয়া আছে যদি তোমরা কেউ বিগত ক্লাসগুলো না দেখে থাকো তাহলে বিগত ক্লাসগুলো দেখে আসলে আজকের অঙ্কটা বুঝতে তোমাদের আরও অনেক বেশি সুবিধা হবে আশা করি জাবেদা এবং জাবেদার যে অ্যামাউন্টগুলো কিভাবে বের করতে হয় তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ তাই আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ